அம்மா கரு முத்தம் கொடுத்துருங்க அம்மா கரு முத்தம் கொடுத்துருங்க அம்மாக்கும் <laughs> 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 எனக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்
தொக்கம் ஆ அப்புறமா வந்து கீழே இப்படி படுக்க போட்டா அழுதானா உடனே தொக்கம் விழுந்துருச்சு அப்படின்ட்டாங்க அவங்களுக்கும் தெரியல எனக்கு புதுசு எனக்கும் தெரியல அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க தொட்டு எல்லாம் வாங்கி இந்த துணியெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து உருட்டு ஓடுலாம் சொன்னாங்க அப்புறம் பக்கத்து வீட்டு அம்மா தான் வந்து பிறந்த குழந்தைக்கெல்லாம் தொக்கம் விழுகாது அது ஒரு அஞ்சு மாசம் எட்டு மாசம் அந்த மாதிரி ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறமா தான் குழந்தைக்கு தொக்கம் விழுகும் வேற எதுக்கும் அழுகிறான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறமா நாங்கள் வந்து அன்னைக்கு நைட்டு ஒரு ஒன்பதரை ஆயிடுச்சு ஹாஸ்பிட்டல் தூக்கிட்டு போறோம் ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் டாக்டர் போயிருவாங்க டாக்டரே இல்லை அப்புறமா வந்து கார்ல திரும்ப வரும்போது தூங்கிட்டு இருந்தான் என்னன்னு பார்த்தா கையில வச்சிருந்தா இப்படி தூக்கி வச்சிருந்தா தூங்குறான் அப்ப படுக்க போட்டு அழுகுறான்னு பார்க்கும்போது அவனுக்கு மூக்கு அடைச்சிருக்குன்றதே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்புறம் டாக்டர் கொடுத்த நாசல் ஸ்ப்ரே இருந்துச்சு அதை ஊத்துனதுக்கு அப்புறமா தூங்குனான் சோ முக்கியமா வந்து இதுக்குதான் குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து ஆமா ஆக்சுவலா எங்க ஜே தான் வந்து என்னைய வந்து தைரியப்படுத்தினாங்க எங்க ஜே எங்க அத்தை வந்து என்னைய வந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் நீ வந்து கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்டு அதனாலதான் அவன் அழுதுட்டாங்களா ஒரு நாள் சொல்லிட்டாங்க கொய்யாப்பழம் சாப்பிட்டதுனால அவனுக்கு வந்து வயிறு வழி வந்துருச்சு போல அப்படின்னு ஆக்சுவலா அந்த கொய்யாப்பழத்தை வாங்கிட்டு வந்ததே அவங்க தான் நல்லா இருக்குன்னு நான் ரெண்டு பழம் சாப்பிட்டுட்டேன் அதையும் சொல்லிட்டாங்க எது சொன்னாலும் நீ இது பண்ணிட்டு அதான் அவன் அழுகுறான் நீ அது பண்ணிட்டு அதான் அழுகுறன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஜே தான் வந்து சத்தம் போட்டு ரெண்டு பேரும் முதல்ல எதுக்கு இப்படி பயப்படுறீங்க ஒன்னும் இல்ல அவன் நார்மலா தான் இருக்கா நீங்க வந்து சும்மா இந்த மாதிரி டென்ஷன் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி ஜே தான் என்னை ரொம்பவே தைரியப்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அப்புறமா தான் தெரிஞ்சிச்சு மூக்கு அடைக்கிறதுனால தான் குழந்தை அழுகுது கொஞ்சம் <laughs> பழக்கப்படுத்தணும் <laughs> அழுகிறாங்க <laughs> நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபீட் பண்ண ஃபீட் பண்ண வந்து நமக்கு வந்து நிப்பிள் பெயினும் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் கடந்து தான் வரணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மந்த் மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியும் ஒரு மாதம் தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆயிடுவீங்க அதே மாதிரி ஃபீட் பண்ணுறதுல நான் உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறது மதர் ஃபீடு மட்டும்தான் ஏன்னா நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் குழந்தைக்கு வந்து சளி பிடிக்காது எந்த சீசன் இருந்தாலும் அவங்க வந்து அடாப்ட் ஆயிடுவாங்க முந்தானத்து கூட இவனை தூக்கிட்டு நாங்கள் இடிக்கி வரைக்கும் போயிட்டு வந்தோம் கேரளாவுக்கு இப்போ இருக்கிற கிளைமேட் உங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் அவனுக்கு ஃபீவரோ கோல்டோ எதுவுமே வரலை நீங்க மதர் ஃபீட் பண்ண பண்ண குழந்தைகளுக்கு வந்து சளி பிடிக்காது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வெயிட் வந்து கம்மியா இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆனா வந்து நீங்க மதர் ஃபீட் பண்ணுங்க அதுதான் குழந்தைக்கு ரொம்பவே நல்லது மதர் ஃபீட் வந்து எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப எக்ஸஸ் ஃபீடிங் தான் எனக்கு இருந்துச்சு ஒரு தடவை ஒரு பக்கம் கொடுக்கும் போது குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப அதாவது ரொம்ப தாய்ப்பால் வந்து எக்ஸஸ் ஃபீட் ஆகிட்டே தான் இருந்தது அதுவும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் இன்னொன்னு ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம மேலேயே யூரின் போயிடுவாங்க நம்ம மேலேயே உச்சா போவாங்க அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் வேற அடிச்சுட்டே இருக்கும் அது வந்து கடந்து தான் நம்ம வரணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மந்த் மட்டும் டயப்பர் ஈவனுக்கு நான் எப்போ யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு அப்புறமா தான் நான் டயப்பர் யூஸ் பண்ணேன் அப்போ வந்து என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி குளிக்க வச்சா அப்போ தான் அவனை போட்டிருப்பேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட இருக்காது தூங்க மாட்டான் எந்திரிச்சிருவான் யூரின் போய் ஒரு இருபது நிமிஷம் அவன் எக்ஸ்ட்ரா தூங்குறதே அதிகமாக இருந்தது நைட் டைம் மட்டும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் தூங்குவான் பிறந்ததுலேருந்தே ஒரு இருபது நிமிஷம் இருபது நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை எந்திரிச்சுக்கிட்டே இருந்தானா அப்போ தான் சொன்னாங்க குளிக்க வச்சப்போ மட்டும் நீங்கள் வந்து டயப்பர் போட்டுருங்க அவன் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் நாள் நல்லா தூங்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு அப்புறமா தான் நான் மொதல் மொதல் இவனுக்கு வந்து டயப்பர் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தைக்கு வந்து ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க குழந்தைக்கு கொஞ்சம் வெயிட் போட ஆரம்பிச்சிச்சு மொதல் வந்து மொதல் மூணு மாதம் வரைக்கும் இப்போ அவங்க வந்து பிறக்கும்போது எந்த வெயிட்டில் இருக்காங்களோ அதுலேருந்து ஒன்று 
ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கூட்டிக்கிட்டே போகணும் அதுதான் குழந்தையோட வெயிட் இப்போ குழந்தை வந்து ரெண்டு கேஜில் பிறக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டாவது மாதம் மொத மாதம் முடியும் போது குழந்தை மூணு கேஜில் இருக்கணும் அப்புறம் ரெண்டாவது மாதம் முடியும் போது அந்த ரெண்டு பிறக்கும் போது ரெண்டு கேஜ் இருந்துச்சுல்ல அது கூட அந்த ரெண்டாவது மாதத்தையே கூட்டிக்கிட்டிங்கன்னா நாலு கிலோ ஆகுமா ஸோ அப்படி தான் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஆனால் ஜெஸ்வின் வந்து பிறந்தப்போ நான் ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருந்ததுனால அவனுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த ஒரு கேஜி வந்து அவன் போட்டுட்டான் ஒரு மாதத்தில் ஒரு கேஜி ரெண்டாவது மாதம் போகும்போது ரெண்டு கேஜி அந்த மாதிரி வந்து அவன் வெயிட் போட்டுட்டான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் நீங்கள் ஒரு தடவை இன்ஜெக்ஷன் போடுவீங்க இல்லை குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போட்டப்ப வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழந்தைக்கு ஃபீவர் வரும் அந்த டைம் வந்து அவங்க கொடுக்குற அந்த பாராசிட்டமல் ட்ராப்ஸ் கொடுத்துருங்க அப்புறம் குழந்தைக்கு வந்து தடுப்பூசி போட்ட இடத்துல ஐஸ் கியூப் வைக்காம ஒரு ஆயில்மெண்ட் இருக்கு அதை வந்து நான் ஆல்ரெடி வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஆயில்மெண்ட் கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அந்த ஆயில்மெண்ட்டை நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போட்ட இடத்துல அதை மட்டும் நீங்கள் தடவிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த தடிப்பு விழுகாது குழந்தைக்கு பெயின் இருக்காது ஸோ இவ்வளோதான் முக்கியமாக குளிக்க வைங்க டெய்லி குளிக்க வைக்கிறது வந்து உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் நான் வந்து ஜஸ்வினை டெய்லி குளிக்க வச்சுருவேன் மூணு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை தலைக்கு குளிக்க வச்சுருவேன் டெய்லி வந்து மேலுக்கு குளிக்க வச்சுருவேன் குளிக்க வைக்கும் போது ரொம்ப சூடாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டராக வந்து குழந்தையை குளிக்க வைங்க அதே மாதிரி ஒரு தடவை தண்ணியை சூடு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் வந்து மறுபடி பச்சை தண்ணி கலக்கக்கூடாது ஒரு தடவை சூடு பண்ணிவிட்டு அதே தண்ணியிலே குழந்தைய குளிக்க வச்சு பழகுங்க குழந்தை எல்லா சீசனுக்கு அடாப்ட் ஆகிடுவாங்க இப்போ ஜஸ்வினுக்கு வந்து ஃபோர் மந்த் முடிஞ்சு ஃபைவ் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது எப்போ இவனுக்கு கடைசியாக கோல்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த இருபதாவது நாள் ஒரு தடவை கோல்டு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஜஸ்வினுக்கு கோல்டு வரல தடுப்பூசி போடும்போது ஃபீவர் மட்டும் ஒரு டூ டேஸ் இருக்கு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமா தூங்குறது வந்து குழந்தைங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் மந்த் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தூங்க மாட்டாங்க ஒரு ரெண்டாவது மாதம் முடியும் போது ஒரு டூ ஹார்ஸ் த்ரீ ஹார்ஸ் இந்த மாதிரி தூக்கத்துக்கு வந்து அவங்க போயிடுவாங்க அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ரிலாக்ஸாகவும் இருப்பீங்க ஜஸ்வினை பொறுத்த வரைக்கும் பகல் நேரத்தில் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த மாதிரி நல்லா தூங்குவான் நைட்டு வந்து என்னை டிஸ்டர்பே பண்ண மாட்டான் தூக்கத்துலேயே அழுவான் ஃபீட் பண்ணும்போது அப்படியே வந்து ஃபீட் பண்ணி அப்படியே கீழே போட்டுற வேண்டியதான் அவன் வந்து தூங்கிடுவான் கொஞ்சம் நேரம் தட்டி கொடுத்துட்டு கீழே போட்டுருவேன் தூங்கிடுவான் நைட் டைம் வந்து அவன் கசகசா நழுகிறது முழிச்சு கடந்து அழுகிறது அந்த மாதிரி எங்களை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணவே மாட்டான் அதனாலதான் எங்களால பகல்ல வேலை பார்க்க முடியுது நைட் நாங்களுமே ஃப்ரீயா தூங்குறோம் இப்ப வரைக்கும் ஜெய நைட்டு எழுப்பி குழந்தைய பிடிங்க அந்த மாதிரி நான் சொன்னதே கிடையாது அவனுமே எங்களை ரிலாக்ஸா விட்டுட்டான் இன்னொன்னு நான் சொல்லணும்னு நினைச்சது என்னன்னா நீங்க வந்து பிரெக்னண்டா இருக்கும்போது நீங்க எப்படி உங்களை வந்து அந்த டைம் ஷெடியூலுக்கு கொண்டு போறீங்களோ அதே தான் குழந்தையும் பழகும் நான் வந்து காலையில ஆபீஸ் போயிருவேன் ஒன்பது மணி வரைக்கும் ஆபீஸ்லயே தான் வேலை செய்வேன் மத்தியானம் சாப்பிட்டு மட்டும் ஒரு ஒன் ஹவர் தூங்குவேன் நைட்டு ஒரு பத்து பத்தரை பதினோரு மணிக்கு வந்து நாங்கள் தூங்கிடுவோம் ஸோ அதே இது வந்து இவனுமே இப்பவுமே ஃபாலோ பண்றான் பகல் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் தூங்குறான் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் தூங்குறான்னா நைட்டு வந்து ஃபுல்லாவே தூங்குவான் அந்த பசிக்கும் போது எந்திரிக்கிறதோட அவ்வளவுதான் ஒருவாங்க <laughs> 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 உடம்பு <laughs> 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 அப்புறமா வந்து குழந்தைய குளிப்பாட்டினோடனே இந்த வசம்பு கொடுக்கறது இந்த மருந்து கொடுக்கறது அந்த இதெல்லாம் வந்து நான் இது வரைக்கும் நான் கொடுக்கவே இல்லை எங்கள் அம்மா பதினஞ்சு நாள் இருந்த வரைக்கும் கொடுத்தாங்க ஒவ்வொரு நாள் கொடுத்தாங்க நான் நான் ஜஸ்வினுக்கு அதெல்லாம் கொடுக்கவே இல்லை ஏன்னா தாய்ப்பால் கொடுத்தாலே போதுமானது அப்படி குழந்தைக்கு வந்து கொஞ்சம் வயிறு வந்து உபசமாக இருக்குது குழந்த அழுதுகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த பால் பெருங்காயம் இருக்குல்ல அதை வந்து நீங்கள் சுடு தண்ணியில் போட்டு நீங்கள் குடிக்கலாம் ஆனால் குழந்தைக்கு எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்லை நான் குழந்தைக்கு வந்து சுடு தண்ணி வந்து கொஞ்சம் வாம் வாட்டரா லேசா எப்ப கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை மாசம் கழிச்சுதான் கொஞ்சோண்டு தண்ணி கொடுத்தேன் அது வரைக்கும் நான் தண்ணியெல்லாம் அவ்வளவா கொடுக்கல விக்கல் வரும்போது காலையிலயும் சாயங்காலமும் ஜஸ்வின் விக்குவான் அப்ப விக்கும் போது ஒரே ஒரு பில்லர் மட்டும் நான் வந்து சுடு தண்ணி கொடுப்பேன் அவ்வளவுதான் மத்தபடி வேற எதுவுமே கொடுக்கல குளிக்க வைக்கும் போது அது சும்மா நாக்கு அந்த வாய சுத்தம் பண்ணுவோம்ல அப்ப வந்து சும்மா தண்ணி தொட்டு தண்ணி தொட்டு சுத்தம் பண்ணுவேன்
ஏன்னா எங்க ஜே ஒரு தடவை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மினரல் வாட்டர் அப்படியே பிடிச்சி பவுடரை கலக்கி கொடுத்துட்டாங்க அப்பதான் அவனுக்கு சளி பிடிச்சிச்சு அந்த இருபதாவது நாள் சளி பிடிச்சிச்சு நான் சொன்னேன் அந்த அந்த டைம் தான் சளி பிடிச்சிச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சொன்னாங்க நீங்க வந்து மதர் ஃபீட் பண்ணனா தான் குழந்தைக்கு வந்து வளர வளர பால் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் என்ன நினைச்சேன் வளர வளர பால் கம்மியா போயிடும் இப்ப இருந்தே அவனுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பவுடர் பால் கொடுத்து பழக்கும் அப்படின்னு நாங்க நினைச்சோம் ஆனா வந்து அது தப்புன்னு அப்புறம் தான் நாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் மதர் ஃபீட் எப்படி பண்ணணும் பால் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எப்படிலாம் நம்ம கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா நான் இன்னொரு வீடியோ தர்றேன் ஸோ இவ்வளோதான் இதை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போது குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த காட்டன் டவல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரை வெப்சைட்ல இருக்கும் அங்க நீங்க வாங்கி வச்சுக்கோங்க குழந்தைய முத ஒரு மாசம் ஃபுல்லா நல்லா சுத்தி சுத்தி வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த கதகதப்பிலேயே இருப்பாங்க இப்ப கூட கொஞ்சம் விண்டர் கிளைமேட்டா இருக்கிறதுனால தலைக்கு தொப்பி போட்டு வர்றது காலுக்கு கிளவுஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்க போட்டு விட்டுக்கோங்க அப்படி வச்சிருந்தீங்கனாலே ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறமா குழந்தை எல்லாத்தையுமே பழகிடுவாங்க ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிதான் வந்து நாங்க ஜஸ்வினை பார்த்துக்கிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மந்த் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது அப்புறமா போக போக பழகிடுச்சு குழந்தை மூணாவது மாசம் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது முகம் பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்ப வந்து உங்களுக்கே குழந்தைய வளர்க்கறதுக்கு இன்னுமே ரொம்ப ஆசைப்படுவீங்க ஸோ அப்படியே வந்து லைஃப் போயிரு இப்போ ஃபோர் மந்த் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு சாருக்கு ஃபைவ் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாசம் மட்டும் மதர் ஃபீட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்களுக்கு சரிலாக்கு அந்த மாதிரி டாக்டர் ஏதாவது லிக்யூட் ஃபுட் சொல்லுவாங்க அதை வந்து நாங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் இன்னும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக கொடுக்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறோம் அது வரைக்கும் டேக்கேர் பா